এই জন্য বলে যাচ্ছি কিয়ামতের মাটি তিন শ্রেণীর লোকের বিচার হবে প্রথম কয় শ্রেণীর লোক ও মুরব্বী তোমার তো দুটো বৌমা দুটো বৌমা বড় বৌমা বড় ছেলে বিয়ে করেছিল প্রেম করে বড় বড় বৌমাটা গরিবের ঘরের মেয়ে নামাজি পরেজগার মেয়ে সারাক্ষণ সংসারে খাটে গরিবের মেয়ে তো আর ছোট বৌমার বাম্মা পয়সাওয়ালা ও করে কি সারাক্ষণ ঘরের ভিতরে বসে মোবাইলে ইউটিউব ঘাটে কোনো দিন তুমি বললে না শ্বশুর মশাই এই বৌমা তোমরা দুটোই বৌমা সমান সমপরিমাণে কাজ করো তুমি যদি এটা না করেছ তোমার মতো শ্বশুর হলো জাহান নামি মিয়া গালে দাঁড়ি রাখলে আর মাথায় টুপি দিলে মুসলমান নয় বাবা এ শাশুড়ি তোমার দুটো বৌমা তোমার দুটো বৌমার বাড়িতে আত্মীয় আসছে বড় মাছের মাথাটা কিনেছিলে বড় বৌমার বাপকে কম দিয়েছিলে আর ছোট বৌমার বাপটা পয়সাওয়ালা তো মাছের মাথাটা সেই দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলে ন্যায় বিচার যদি করতে না পারো আল্লাহ তোমারও বিচার করে দেবে मुहम्मद लोक जन की लिखे मौला साहेब आईजान एके बारे शुद्ध जो खाली खाली लिखी लोक आम लोक तो अपनी एक नूतन आसान तई बल नूतन नय पुरतन जाह आल्लर कुरान बो नबीर हादिस बी तो आर कि एक हाफेज मौलाना कि डिग्री देव हमें अच्छा भाई शोन आप आलेम मानूष आपनी तो आलेम मानूष एक मिनट हमें बल्लम आपनी तो आलेम मानूष आपनी बोल तो देखी अच्छा बापेरा सूचन को दिन आल्लर नबीर थे बड़ो हाफेज पृथ्वी क्यों आ নবীর থেকে বড় কারি পৃথিবীতে কেউ ছিল নবীর থেকে বড় মওলানা বড় মুক্তি কেউ ছিল তা কোনো দিন আপনারা কোনো বক্তার মুখ থেকে শুনেছেন হাফেজ কারি মওলানা মুক্তি আলহাজ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ কেউ বলেছে নাকি ভাবতে হয় আর আমরা কি লিখি নামের আগে আল্লামা লেখে আল্লামা মানে লেখে না হাফিজ কারি মরলা মুক্তি গোষ্ঠী ঠ্যাং আল্লামা ও মুক্ত মুখ আল্লামা শব্দটা কোথায় লিখতে হয় জানিন শুনলে অবাক হয়ে যাবেন বাবা খবরদার লিখবেন না যাকে তাকে আল্লামা বলা যায় না বাপ আল্লামা শব্দটা এসমে মোবা লাগাচ্ছে গা বাপারা আলেম নয় তো আমি একজন আলেম হয়ে বলছি আল্লামা যাকে তাকে লেখা যায় না অধিক জ্ঞানী যে ব্যক্তি তাকে বলা হয় আল্লামা আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব আর একটা বক্তার নাম যে তার নাম আল্লামা জীবনে মাদ্রাসায় যায়নি সে জীবনে কোরআন শরীফে কোরআন শরীফে আয়াত পড়ছে ভুল আরে আল্লামা যে হবে কোরআন আয়াত ভুল পড়বে এই প্রতিবাদ করতে পারলেন না বাবা আমার দাদা হুজুর কে বলা এই রাম আলেমদের পছন্দ করতেন না মনে রাখবেন আমার বাপেরা চলুন তাই আল্লাহ পাক বলে দিলেন আসমান পৃথিবী জমিন এরা কিছু আছে সকল আল্লাহ তো বিজ্ঞাপন করে আল্লাহর চারটে নাম আছে কেনে কটা বাবা তাড়াতাড়ি চারটে এক নম্বর আল্লাহ বললেন কি আল মালিক আমি হলাম মালিক তুও মালিক আমিও মালিক আসমান জমিন তফাত আল কুদ্দুস আমি পবিত্র তুও পবিত্র পবিত্র চল্লিশ দিনের উপরে বগলের লোক নাবিন নিয়ে চললাম চল্লিশ দিনের মধ্যে পরিষ্কার না করলে নামাজ হবে না কয়েক বছর তুই পরিষ্কার করিস নি বেয়াদব কথা গাড়ি হজে যাচ্ছিস হ্যাঁ ভেবে দেখবেন এটা হাদিস এগুলো এগুলো হাদিস গোবা চলো এবার আসছে আল আজিজ পরাক্রমশালী আল হাকিম বিচারক তুই কি বিচারক রে তুই তো সিপিএম তৃণমূল বিজেপি কংগ্রেসের পার্টির বিচারক ঠিক না বেটি আল্লাহ বলে আমার বিচার আর তোদের বিচার আমার বিচার হল তোদের বিচারটা হলো স্বার্থপালের বিচার তুই কোটের জজ তুই কোটের জজ তোর কাছে বিচার এসেছে তুই মুসলমান বলে মুসলমানের পক্ষে রায় দিয়ে দিলি তুই হিন্দু বলে হিন্দুর পক্ষে রায় দিয়ে দিলি কিন্তু আমি আল্লাহ বিচারক কেমন জানিস আমার বিচার হলো চুল চেরা বিচার আমার বিচার যখন হবে আমার বিচারের ধারে কাছে তোদের বিচার চলবে না আমার বিচার হলো কি জানিস কেমন করে বিচার করতে হয় জানি আমি আল্লাহ বলে দিয়েছি খবরদার পৃথিবীর জমিনে জুলুম করবি না অত্যাচার করবি না তুই যদি কোনো নিরীহ ব্যক্তির উপরে জুলুম অত্যাচার করিস 
তোর উপরে আমার বিচার চালু হয়ে যাবে এমন বিচার করব পালাবার কোনো রাস্তা তুই পাবি না এই জন্য বলে যাচ্ছি কেমতের মাটি তিন শ্রেণীর লোকের বিচার হবে প্রথম কয় শ্রেণীর লোক এক নম্বর বিচারকদের বিচার হবে গ্রামের প্রধান উপপ্রধান এমএলএ এমপি এসডিও বিডিও থানার বড়বাবু কোটের উকিল হাকিম জজ ওদের বিচার আল্লাহ আগে করবে এদিকে আয় আরাম করে এদিকে আয় এদিকে আয় তুই বিচার করতি গ্রামে হ্যাঁ আল্লাহ বিচার করতাম তা কি বিচার করেছিস ও মার খাওয়ার ভয় জানো তো যার নাম রেডি পেটাই হবে মার খাওয়ার ভয় বলে আল্লাহ ন্যায় বিচার করেছি আল্লাহ বলবেন কাজাবতা মিথ্যাবাদী মনে আছি তোর পাটির লোকটা অন্যায় করেছিল লাঠির বল পাটির বল ছিল বলে তাকে জামিন দিয়ে আনলি আর বিরোধী পক্ষ অন্যায় করেনি জোর করে তার জেল খেটিয়ে মারলি মনে আছে তিন নাম্বার তিন নাম দুই নাম্বার লোকটার বিচার হবে কি একজন পয়সাওয়ালা লোকের বিচার হবে এখানে একটা কথা বলে দিচ্ছি বাপেরা শুনে নেই বিচার শুধু ওই পাটির লোকটা করবে না ও মুরব্বী তোমার তো দুটো বৌমা দুটো বৌমা বড় বৌমা বড় ছেলে বিয়ে করেছিল প্রেম করে বড় বড় বৌমাটা গরিবের ঘরের মেয়ে নামাজি পরেজগার মেয়ে সারাক্ষণ সংসারে খাটে গরিবের মেয়ে তো আর ছোট বৌমার বাম্মা পয়সাওয়ালা ও করে কি সারাক্ষণ ঘরের ভিতরে বসে মোবাইলে ইউটিউব ঘাটে কোনো দিন তুমি বললে না শ্বশুর মশাই এই বৌমা তোমরা দুটোই বৌমা সমান সমপরিমাণে কাজ করো তুমি যদি এটা না করেছো তোমার মতো শ্বশুর হলো জাহান নামি মিয়া গালে দাঁড়ি রাখলে আর মাথায় ঠুপি দিলে মুসলমান নয় বাবা এ শাশুড়ি তোমার দুটো বৌমা তোমার দুটো বৌমার বাড়িতে আত্মীয় আসছে বড় মাছের মাথাটা কিনেছিলে বড় বৌমার বাপকে কম দিয়েছিলে আর ছোট বৌমার বাপটা পয়সাওয়ালা তো মাছের মাথাটা সেই দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলে ন্যায় বিচার যদি করতে না পারো আল্লাহ তোমারও বিচার করে দেবে খালি ন্যায় বিচার মানে শুধু এই পাটির লোকেদের ধরো কেন বাবা এই জন্য সবসময় বিচার আমার ওয়াশ শুনতে গেলে নিজের কোটে বিচার ফেলবেন কি বললাম বাবা নিজের কোটে বিচার ফেলবেন অন্যের কোটে বিচার করবেন না তাহলে ফেঁসে যাবেন নিজের কোটে বিচার ফেলুন ফেললেই দেখবেন একদম আমার ওয়াজ একদম ব্রেনে ঢুকে যাবে দুই নাম্বার লোকটার বিচার হবে পয়সাওয়ালাদের বিচার হবে সিংজরের মানুষ আল্লাহ আপনাদের অর্থ দিয়েছে টাকা পয়সা কোথায় ব্যয় করছেন আল্লাহ হিসাব নেবে আল্লাহ বলে তুই কয় অর্থ তোকে দিয়েছি তোর অর্থের হিসাব নেব কোথায় পয়সা ব্যয় করেছিস হিসাবগুলোতে আর ধনী অর্থের হিসাব নেব জ্ঞানী এ আবদুল্লাহ গিল মারুফ তোকে জ্ঞান দিয়েছিলাম তুই সিংজরে গিয়ে ওয়াজ করতে করতে কি বলেছিলিস বল তোকে বলেছিলাম কেসা কাহিনী মানুষকে শুনিয়ে আসতে ভুল ভালো ওয়াজ করতে ওয়াজ হচ্ছে কি ওয়াজ আল্লাহর নবী মানে ওয়াজ করছে বক্তা এরকম ওয়াজ আপনার শুনেছেন কিন্তু জানি না ছোট হুজুর পীর কেবল রহমাতুল্লা আলীহে ওই ইয়েতে ধন পোথায় নাম শুনেছেন ধন পোথায় তিনি ইবাদত করতেন তাই তো বাবা শুনেছেন তারে বলুন না দুটো বাঘ পাহারা দিত একটা বাঘ দাদা হুজুর কে বলা আর একটা বাঘ স্বয়ং রসুল্লাহ এই ওয়াজ শুনবেন ইমান থাকবে না বেইমান হয়ে যাবে খবর তাহার একদম চলবে না শুনে নিন হাদিসটা বলি কেন দুঃখ নিয়ে কতগুলো বললাম আল্লাহ নবী বলেছেন মান রানি ফিল মানামি ফকত রাল হাক্কা নবী বলেছেন যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নের মাধ্যমে ইমানি হালত একবার দেখবে সত্য দেখবে শয়তান কোনো দিন আমার রূপ ধারণ করতে পারে না জোরে বলুন সোমান আল্লাহ এটা সই হাদিস আর নবীকে যদি বাঘের আকৃতি করে দিই বাবা তাহলে কি না হবে বলুন দিনে বাবা ও মুসলমান তোমরা হুঁচুকে সোমান আল্লাহ বলে ফেললে সোমান আল্লাহটা কোথায় বলতে হয় এটা তোমার জ্ঞান হলো না আর কবে হবে বাবা আর কবে হবে এক ব্যক্তি ওয়াস করতে করতে বলছি আল্লাহর নবী আমার কাছে অজুর পানি চাইল আল্লাহর নবী আমার কাছে অজুর পানি চাইল আমি কি করলাম গা থেকে দু এক লোটা লোক আল্লাহ কোরআনে বলেছে ইন্নামা হাররামা আলী কুমুল মাইতাতাজির আমি আল্লাহ রক্তকে হারাম করে দিয়েছি আল্লাহ কোরআনে রক্ত হারাম করে দিল 
আর রক্ত দিয়ে নবী ওজু করে নামাজ পড়ল বাপেদের হাত জড়ো করে বলে যাচ্ছি বাপ এমন জিনিস এই সমস্ত কথাগুলো একটু এড়িয়ে যাবেন বক্তা ওয়াজ করতে করতে বলল আর সলা তো মেয়েরা জুলু মমিনি নবী বলেছে নামাজ হলো আমার মেয়েরা শরীফ একদম জাহেল কথা মূর্খ কথা এটা হাদিসই নয় হাদিসই নয় আপনারা জানেন আমি এই জন্য ওয়াজ করতে করতে বলি এক ঘন্টা ওয়াজ করতে গেলে তিন ঘন্টা বই পড়তে হবে এটা হাদিসই নয় আর হাদিস বলে দিল আল্লাহ রসুল বলেছেন মান কাজাবাহিদান নবী বলেছেন যে ব্যক্তি আমি হাদিস বলিনি যেটা সেটা যদি কেউ হাদিস বলে বাজারে চালায় তারা ঠিকানা জাহান নাম করে নেবে এবার বুঝতে পারছেন বাবা যতক্ষণ আপনারা বসেছেন অনুরোধ করে বলে যাচ্ছি বাপ এই জিনিসগুলো থেকে এড়িয়ে যাবেন আর একটা বলছি শোনেন সব বক্তারা বলে তো এই জন্য মেজলা হুজুর পীর কেবল বাবারা খবরদার এগুলো সব জাল হাদিস এগুলো তোমরা কোনদিন স্টেজে বলিও না বিদ্যাজন করতে গেলে সুদূর চীন দেশে গেল যাও বলে না শোনেন নি এটা এটাও হাদিস নয় এই জন্য বাবা কর সহি কোরআনের আয়া তার সহি হাদিস কোনটা হাদিস আর কোনটা হাদিস নয় এই দুটো জিনিস আপনাকে আমাকে যাচাই করে সঠিক জিনিসটা মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে আজকের আমার ওয়াজে যদি একটা কথা যদি আল্লাহ নারাজ হয়ে যায় ওই কথার উপরে যদি আপনারা আমল করে ফেলেন আপনারা সকলে জাহান নামাই যাবেন আমাকেও জাহান নামাই ঢোকাবেন জলসা কমিটি দিলে জাহান নামাই ঢোকাবেন আর আমার একটা কথা যদি আল্লাহ খুশি হয়ে যায় ওই কথার ওপরে যদি আপনারা আমল করেন আপনারাও জান্নাতে যাবেন হতবাগ আপনাদের অসিলায় জান্নাতে যাবে জলসা কমিটিও জান্নাতের পদ দেখবে এই জন্য বাবা খুব কঠিন জিনিস আমি তো জলসা জগৎ থেকেই চলে যাব বাবা এই দু এক এই বছরের মধ্যেই হয়তো আর জলসাই করা হবে না আমার জলসা যেমন যে এমন একটা কাজে জড়িত হয়েছি বাবা আর মনে হয় হয়তো জলসা জীবন আমার পক্ষে আর সম্ভব নয় তো যাই হোক যে কটা দিন আছি এই কটা দিন আছি হয়তো এই কটা দিন আপনাদের বলে যাচ্ছি বাপ দেখি সিদ্ধান্ত কি করি এই জন্য বাইশ বছর তো বাইশ বছর ধরে আমি করলাম কি সমাজের সেবা করলাম তো জলসা জৌলস্ত করলাম এবার দেখি না সমাজের মানুষের অধিকার নিয়ে ছুটব উই ফাইট ফর ইউর রাইট উই ফাইট ফর ইউর রাইট আমরা যুদ্ধ করব আপনার ন্যায় বিচারের অধিকারের জন্য আপনারা জানেন নিশ্চয়ই আমার গাড়ির সামনে যে লোগোটা দেখেছেন কি তা জানি না এ আসাদুল বলছিল বলে উজুরি কি লাগানো বলে হ্যাঁ হিউম্যান রাইটস নাম শুনেছেন বাবা মানব অধিকার নাম শুনেছেন তারই হলাম হতবাগা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভাইস প্রেসিডেন্ট এই জন্য আজকের হাজার হাজার মুসলমানকে নিরীহ মুসলমানদেরকে কি করা হয় বিনা অন্যায় অপরাধে তাদেরকে জেলে ঢুকিয়ে রাখা হয় ঠিক রাবে ঠিক প্রতিবাদ করার মতো মানুষ নাই সবই এই কি বলে ওই স্টেজে এসে চিল্লে চিল্লে অনেক কথা বলা যায় কিন্তু মেন জায়গায় গিয়ে ধাক্কা মারাটা না বাপের ব্যাটা কথা বুঝতে পারছেন বাবা আমার কথা এই জন্য আপনাদের বলি আর সেদিন নাই আর সেদিন নেই চিন্তা করে দেখলাম যে না এতদিন তো ধর্মের প্রচার করেছি আমার ভাইরা আলেমরা উলামারা আমার পীর ভাইরা সকলে আলেম উলামারা ধর্মের প্রচার করছে করুক না আমি একটা অন্য লাইন দেখি কদ্দ যাই দেখি মানুষের হাজার হাজার মানুষ মুসলমান বিনা অন্যায় তাদেরকে অ্যারেস্ট করা আছে ঠিক না বেটি সামান্য অপরাধে একটা মানুষ শোনেন এই ক্রিমিনাল কেসগুলো কিভাবে হয় একটা মানুষ অন্যায় করেনি তাকে কি করল প্রথম লক আপ করে দিল দিয়ে বলল ওর নামে কেস সাজিয়ে দিল চুরি করেছে ডাকাতি করেছে রাহাজানি করেছে পকেট মেরেছে মার্ডার করেছে খুনের হুমকি দিয়েছে এতগুলো কেস সাজিয়ে দিয়ে তাকে কি করলো জেল কাস্টরিতে রেখে দিল 
ঠিক না বেটি মনে রাখবেন এই প্রতিবাদ করাটার নাম হলো ইসলাম ইমানি জজভাইগুলো এই জিনিসগুলো কিন্তু বাবা খুব কম লোকই করতে চায় সেজন্য আপনাদেরকে বলে যাচ্ছি অনুরোধ করে বলে যাচ্ছি জলসা জগৎ যদি আমার ছেড়ে যায় ঝেড়েও যদি দিতে হয় অসুবিধা নেই যতক্ষণ স্টেজে থাকব আল্লাহর কোরআন নবীর হাদিস এজমাই এবং ক্যাস এই চারটের বহির্ভূত কথা বলার আমি পছন্দ করি না আমার আল্লাহ আমার নবী আমার ইমাম আবু আবু হানিফ রহমাতুল্লাহ আলী আমার মোর্শেদ যার নাম হলো আবু বেকার সিদ্দিক রহমাতুল্লাহ আলী দাদা হজুর পীরকে রহমাতুল্লাহ আলী জোরে বলুন সোহান আল্লাহ দাদা হজুরকে বলার মতটা কি আপনারা বোঝেন বাবা আপনার কো ফুরপা সিলসিলা তো নাকি বাবা হ্যাঁ আরে বাবা বলুন না তা কেরাম ফুরপুরা সিলসিলা কীরকম সিলসিলা দাদা হুজির কেবলা তো সাতান্নটা ওসিয়তনামা আছে তা সাতান্নটা ওসিয়তনামায় কটা আপনারা আমল করেছেন ভাববেন দাদা হুজুর কেবলার ওসিয়তনামার প্রথম শর্ত হল আল্লাহর সঙ্গে সিরিক করবে না পাঁচ বক্ত নামাজ আদায় করবে অনেক বক্তাই নামাজ পড়ে না বেওজুতে ওয়াস করে কত বক্তা ঠিক না বেটি বেওজুতেই ওয়াস করে অজু অজু কবে করেছে তো ঠিকই নেই আর নামাজ ক বছরের নামাজ যে কাজা তার কোনো ঠিক নেই বা ভেরা এই কথাগুলো বলে যদি আমি আপনাদের কাছে খারাপ হয়ে যাই এটা আমার কোনো দুঃখ নেই কেন জানেন আমি আল্লাহর আল্লাহ আমার জবাব নেবে এ আবদুল্লা গিল মারুক তোকে ইলিম দিয়েছিলাম তুই তো এই কথাগুলো তো বললি না মানুষের কাছে এ কথাগুলো তো বললি না